Наша постоянная рубрика «Олег Комаров отвечает». Интересная информация, Олег Константинович, появилась прямо тоже на днях, что продуктовые магазины в России обяжут создавать бесплатные полки с продуктами для пенсионеров, для малоимущих. Но продукты, ну, я думаю, у которых будет истекать срок годности. Вот а на ваш взгляд вообще а, это возможно? И вообще как определить, имущий я или не имущий? Ну, во-первых, это возможно, это и правильно. Это правильно, потому что не секрет, что сейчас происходит. Происходит следующее, что вот пенсионеры подходят к мусоркам, то есть вот, которые там находятся за сетевые магазины, и вот в этой мусорке пытаются чего-то там взять. А много есть того, продуктов, которые они, да, они срок у них истек, но по качеству они не испортились. Есть такие моменты. И сетевая компания, для того, чтобы их не штрафовали, потребительские различные там контрольные организации, они вынуждены вот этот, значит, вот этот, будем говорить, продукт, они их там, значит, выбрасывают. А сейчас они будут выкладывать на этих полочках, то есть, допустим, цивилизованно. Mm -hmm. Дальше, следующий момент. Вот, а кто может их получить? Да те же те, которые будут иметь талоны. Социальная группа. Вот у нас есть социальный комитет, а то есть социальное обеспечение. Там, я то уверен, вот там, так вот, талон, да, то есть, да? разработать mm -hmm. да, на вот эту группу, то есть вот от малоимущих людей, то значит, то есть, они будут получать эти талоны, и свободно по этим талонам могут приходить и брать вот этот товар, то есть вот в этих сетевых компаниях. Mm -hmm. По крайней мере, это цивилизованный подход, я вижу в этом отношении. Mm -hmm. Хорошо, но здесь речь идет о товарах, о продуктах, срок годности которых подходит, истекает уже, подходит к концу. И какова здесь будет роль тогда Роспотребнадзора? Ну, я уверен, что Роспотребнадзор тут будет э, находиться, он будет контролировать. И если где-то будут нарушения, будут принимать меры в этом отношении. За Роспотребнадзор не надо волноваться. Они когда надо, они могут работать. Поэтому я уверен, в этом отношении они там найдут систему вот этой контроля. Mm -hmm. Но, по крайней мере, это будет цивилизованный подход. Не в мусор, как будут пенсионеры, то есть, вот, допустим, малоимущие, то есть, э, возиться. А будут подходить к полочке, то есть вот это, и цивилизованно вот эти все вопросы выполнять. Понятно. Огромное вам спасибо. спасибо вам. Задавайте ваши вопросы, и мы передадим их Олегу Комарову. Он обязательно на них ответит.